В этой части мы будем искать положение камеры, которую мы разместим в сцене. Добавим источники света для более выгодной подсветки нашей сцены, наших гор, нашего ландшафта. Я бы хотел немного опустить землю вниз и часть э, ландшафта, конкретно вот здесь, также немного опустить вниз. Для чего я хочу это сделать? Мне не совсем нравится, каким образом у нас выстраивается вот здесь вид. Я хочу, чтобы было большее пространство, свободное для работы именно какими-то, для заполнения какими-то предметами и так далее. То есть, чтобы здесь не было такой сильной преграды, скажем так, из нашей горы. Я скрою землю, зайду сюда в настройки и так, выберу подходящую точку, нажму Scale Z и немного опущу весь ландшафт, чтобы его мог покрывать песок. Да, но ну, в целом это уже выглядит неплохо. Верну хоткей, шорткаты. Посмотрим, что получается. Мне нравится внешний вид, который здесь получается. Единственное, обратите внимание, вот здесь у меня снова есть некоторые э, пересечения. Каким образом я их пофикшу? Видите, здесь очень плотная сетка. У меня опять же включено пропорциональное редактирование. Я просто нажму Scale и увеличу немного расстояние между точками. Здесь таким образом... И таким образом здесь появится свободное пространство для деформации, которая сюда упала с помощью дисплейсмента. Одну секунду. Так. Так, ну допустим, хотя мне все еще не совсем нравится, ну как-то здесь... Так, ну-ка. Так. Можно выбрать часть точек, нажать правой кнопкой мыши и выбрать Smooth Vertex. Можно повторить эту ситуацию несколько раз, точнее эту операцию Smooth Vertex. Таким образом у нас разгладятся точки по поверхности, и мы сможем пофиксить. Да, вот, такой результат уже лучше. Смотрим на предположительный вид. Я думаю, что камера в целом будет выстраиваться откуда-то отсюда. Глобально наш ландшафт уже достаточно сильно опущен вниз, но я здесь опущу еще, чтобы он совсем не поднимался, его совсем не было видно. Да, наверное, так. Землю выдвину вперед, поверну ее. Смотрим, что получается. Пожалуй, вот этот край я бы хотел развернуть к камере. Каким образом это можно сделать? Опять же, со включенным пропорциональным редактированием. Просто нажимаю клавишу R и поворачиваю. Оп, я отодвигаю. Также делаю здесь. Смотрим, что получается. В целом получается неплохо. Также смещаю вот эту геометрию немного увеличу землю и предположительно мой вид будет вот отсюда то есть я хочу как-то таким образом смотреть на нашу композицию давайте продолжим продолжим выставлением камеры и расположением источников света Shift A, я добавляю камеру с зажатой клавишей G, точнее просто нажав клавишу G, я могу ее перемещать любым образом. Но для начала я просто нажимаю Rotation, выбираю ось X, нажав клавишу X и поворачиваю ее. Rotation X, надо нажать минус 90. Нет, Rotation X 90. Таким образом, по оси X у нас камера поворачивается на 90 градусов. И далее я поворачиваю ее по оси Z. Нажимаю клавишу 0. И вижу перед собой 
окно активной камеры. Сейчас я добавляю дополнительное окно для того, чтобы смотреть на, одной, на одном окне, чтобы я мог видеть то, что отображается в камере. На данный момент я нажал Ctrl-B, Ctrl-B, выбрал рабочую область камеры. И теперь, когда я буду переходить в превью рендера, я буду видеть только то, что у меня отображается в камере. Если бы я этого не нажал, то мне бы было видно все. Это нагружает и систему, и может сбивать с толку при настройке общего вида. На данный момент меня не совсем устраивает, как это выглядит. Почему? Очень мало перспективы, мало элементов. То есть у нас красивые горы, они практически все здесь съедены ракурсом. И сам по себе вид очень такой в лоб. На этом, в соседнем окне я могу перейти на вид сверху и начать двигать камеру и искать какие-то ракурсы наиболее интересные. Допустим, если мы предполагаем, что пирамида со ступенями и так далее будет находиться здесь, то можно расположить камеру таким образом. На данный момент нам не совсем понятно, То есть, откуда мы смотрим, я бы предположил, что точку зрения хочется сделать, как будто мы стоим на каком-то пригорке, да, и вот смотрим на нашу композицию. Если у нас камера уже не находится не в одной из осей, а мы по-прежнему хотим повернуть ее по оси X относительно самой камеры, я могу просто нажать Rotation и зажать клавишу X два раза, кликнуть X, X, и таким образом она у нас будет вращаться по оси X по своей, по собственной оси, а не по оси сцены, да, не по оси мира. В данном ракурсе, кстати говоря, мне очень нравится, что мы начинаем видеть вот эту часть скалы. Так, одну секунду. Но как-то она у нас здесь не ложится. Можем немного повернуть сцену. Так, так. Это уже выглядит неплохо. Здесь есть небольшой... Небольшой недочет в том, в том, что я источник света установил, врезавшись в ландшафт, и поэтому не совсем э, полноценную картину вижу того, как у нас выглядит общий вид. Не знаю, пока что мне не совсем нравится. Я потрачу еще какое-то время на поиски и вернусь к вам. Итак, я потратил какое-то время на то, чтобы расставить источники света и не занимать эфир просто болтовней. Поэтому сейчас я постепенно расскажу про каждый, который стоит в сцене, какую роль, на мой взгляд, он 
выполняет. Итак, э, синий источник света, который я немного сместил, который создает такой световой, цветовой и световой контраст в нашей сцене, он теперь находится здесь, освещает вот, э, правую часть нашей пещеры. С -с Сзади я добавил источник света, который подсвечивает контурно э, рельеф. Прямо на вершине э, пирамиды я установил источник света Point с мощностью в 10 и который светит белым светом для созда создания центра композиции да, визуального. А за горами, то есть где-то в разных частях э, и таких угл углубленностях, я добавил поинты с теплым оранжевым светом с мощностью от 1 до 5. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы у нас подчеркнул, ну, стал более таким подчеркнутым, более ярким и явным контраст между планами. И один из теплых источников света я перенес сюда к нам. Как будто мы с факелом идем к этой пещере, и вот от нас такой свет сюда. Таким образом мы визуально подходим к центру нашей композиции. Вот. После чего я немного скорректировал вот здесь горы, они поворачивались к нам прямо своей верхушкой, где был виден такой радиальная такая деформация была. Мне она не совсем нравилась. И в дальнейшем я хочу попробовать еще добавить э, больше искажений нашим горам. С помощью дисплейсмента я добавлю его либо в модификаторы э, вот сюда, либо э, я добавлю его в, непосредственно в материал нашей горы, то есть закину, как в песком мы делали, вот сюда вот через э, вороной добавлю еще искажений. Хочу напомнить, что если вдруг вы соберетесь повторить это, вам необходимо будет зайти в настройки материала, setting, и здесь поставить displacement and bump. Вот. На этом я заканчиваю. До встречи в следующей части.